Subscribe for new videos. Hi students, welcome to our chemist channel. So, the topic is construction of a tangent to a circle from an external point. External point circle के वेले external point वेच गिटे अंगे दंदे अंदर circle के two tangents वाले इला आदि ये पुरी वाले दंदा पाक पोरों अलेन नमक तेरियों tangent construct पंदे three types आप पनलाम one वंदे using central base पनी पनलाम next वंदे alternate segment तेरम base पनी पनलाम and third one वंदे from external point लंदे पनलाम ओके बा इधर काले ना वो एक वीडियो पढ़ने को एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम सोल्डर का है इपोर एक्सरसाइज़ लव एक प्रॉब्लम सोल्डर एक्सरसाइज़ 4.4 ला प्रॉब्लम नंबर 14 सोल्डर है तो ये ना ना गिवन रेडियस अन डिस्टेंस कुड़ पांगा ओके बा रेडियस अन सर्कल रेडियस कुड़तर पांगा रेडियस अवला कुतर का गना 5 सेंटीमीटर सो डिस्टेंस अन डिस्टेंस अवला रखना अन एक्सटर्नल पॉइंट अन सर्कल इन अवला डिस्टेंस ले रखना 10 सेंटीमीटर से रख ओके अन सर्कल लें दे अन सेंटर ऑफ द सर्कल लें दे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ला दे रखनु ओके बा ये पर इधर के ना मैं ना पानो ना नंबर टेंजेंस वाले इन पागल अंदर सर्कल ना इधर था सेंटर वो फिर ना सोलनो और एक्सटर्नल पॉइंट इरकन सोलर कंगे लिया अदना वो सम डिस्टेंस इरकन मरो एक्सटर्नल पॉइंट वेज किंगा ये जस्ट वो रफ डायग्राम था इधर के वो लोग ना मेजरमेंट लगता है वेला सिंगरेगन वेज चिकला इधर था एक्सटर्नल पॉइंट इधर पी अंडर पॉइंट वेज चिकला एक्सटर्नल पॉइंट पी ने एक्सटर्नल पॉइंट लंदे टू टेंजेंस वाले नो अभी रफ डायग्राम वाला टेंजेंस करता है रखने रहता है ना पन देंगे ना फर्स्ट इन द सेंटर ने स्ट्राइट स्केल हो चुके जस्ट कुंजू मूव पन नंगा मूव पन टे इंगोर पॉइंट वेज चिकन्गा इंगोर पॉइंट वेज चिकन्गा आप इधर ये बी एन वेज चिकटे ये लामे जाइंट पन नंगा फर्स्ट पी ए टेंजेंट नेक्स्ट अब डाय इनके कंडीपन 90 डिग्री से रखो ओके बा 90 डिग्री से ये ना इधर रेडियस आग मा रेडियस वंदे 5 सेंटीमीटर अंदर डिस्टेंस वंदे 10 सेंटीमीटर सो ये पी दो वंदे इनके कांसर्ट वंदे मेन डायग्राम ये पूरी वाले दान पागल ओके बा so main angle first circle वाले नमा circle radius वाला कुत्तर कंगा five centimeter सा so first five centimeter तक ला so five centimeter का तो first वो circle वाले ला कुंजो यार हम पत्तला कुंजो adjust पने के अच्छा है जो पातक में ये था सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल वो ओके बा वो कुछ ना लाप पहले सब पटक में वो ये था सेंटर ऑफ ए सर्कल फाइव सेंटर ऑफ सर्कल वन जितना माँ मैं एक्शनल पॉइंट ये वाला डिस्टेंस चल रखा है टेन सेंटीमीटर से सो टेन सेंटीमीटर नहीं गया इंदे इंदे सर्कल और सेंटर ऑफ द सर्कल टेन सेंटी सही दन आप इंगल दे एक्सटर्नल पॉइंट यार को आधे जाइन पने देंगे ओपी इधर एक्सटर्नल पॉइंट पी आप इन द ओपी इन द पी अंडर पॉइंट है जिपना हम क्या नाम वाला ना टू सर्क टू टेंजेंस वाले हैं आधे ये पूरी वाले ना आधा प्रोजेक्ट इंगल पन्ना मरे ला पन्ना करा दे इधर सम प्रोजेक्ट रखे ओके बा � परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना आलरेडी नमक देने जरूर कम पर 10 सेंटीमीटर से लिया हाफ वीडा अधिक में ऐतिहासिक टे पंद्रह पार अंग हाफ वीडा अधिक में ऐतिहासिक टे सिद्ध हाफ वीडा अधिक में रुक मा ओके इप्पर फर्स्ट वो अंदर पॉइंट लेंदे मेल वो आर्क अजय मरे केल वो आर्क 
நெக்ஸ்ட் பிஎன்ற பாயிண்ட்லேருந்து அதை டச் பண்ணுற மாதிரி மேலே வர இருக்கு கீழே வர இருக்கு அப்போ ரெண்டுமே இங்கே என்னாச்சு இங்கேயும் டச் ஆச்சு இங்கேயும் டூ பாயிண்ட்ஸ் வந்துச்சு அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி வரும் ஸோ பர்பெண்டபிள் பைசெக்டர் என்னென்னா ஒரு சைடு எவ்வளோ இருக்குமோ அது மிடில் பாயிண்ட்டில் வரும் இப்போ டென் சென்டிமீட்டர் இல்லையா அதனால தான் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இதுதான் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஏன்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எப்படி நான் கட்டாக சொல்லணும் இந்த சர்க்கிள் நம்ம வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் அதனால் சர்க்கிள் லைட்டாக டச் ஆயிருக்கு அப்போ இந்த பாயிண்ட் இதுதான் மிடில் பாயிண்ட் இது பாயிண்ட் வேணும் எம்மன் எடுத்துக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம் பர்பண்டிகுலர் பைசைக்கில் வரைஞ்ச பிறகு அந்த எம்மன்ற பாயிண்ட் வந்துச்சா இப்போ இந்த எம்மன்ற பாயிண்ட்டுக்கு மேலே காம்பஸ் வச்சு இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆகுது பரவாயில்ல எம் ஓ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தாலும் ஒன்று தான் எம் பி எடுத்தாலும் வரும் பாருங்க கரெக்டாக வந்திருக்கா அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு சர்க்கிள் வரையணும் ஸோ இன்னொரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து அப்போ ரெண்டு சர்க்கிள் வந்துச்சா இப்போ இது மாதிரி வரைஞ்ச பிறகு இந்த ரெண்டு சர்க்கிள் எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ரெண்டு இந்த ரெண்டு சர்க்கிள் இங்கே இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கா இது தான் பாயிண்ட் ஏ இங்கே இன்டர்செக்ட் ஆச்சா இது தான் பி இப்போ ரஃப் டயாக்ரோ டைரெக்டாக சொல்லியிருப்பேன் நம்ம கரெக்டாக இருக்க வரணுன்ட்டு ஸோ இங்கே இப்படி பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் வரணும் அதில் பர்பனர் பை செக்டர் பண்ணணும் எம்என்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த எம்என்ற பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி இன்னொரு சர்க்கிள் வரையணும் அப்போ ரெண்டு சர்க்கிள்ஸ் இன்டர்செக்ட் என்ற பாயிண்ட் தான் ஏபிஐ எடுத்துக்கிட்டு இப்போ அது பிலேருந்து ஜாயின் பண்ணுறோம் அதுதான் நமக்கு தேவையான டேஞ்சன்ஸ் பிஏ அண்ட் பிபி ஸோ நமக்கு தேவையான டேஞ்சன்ஸ் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த ஓஏ ஓபியும் ஜாயின் பண்ணும் இதுன்னா அது ரேடியஸ் இல்லையா ஓஏ ஓபி ஜாயின் பண்ணிட்டு இது கண்டிப்பாக இங்கே வந்து இந்த நைன்டி டேரிஸ் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இந்த ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 10 சென்டிமீட்டர் அப்போ இந்த டேஞ்சன்ட் வ வந்திருக்கு இல்லையா அது எவ்வளோ இருக்குன்னா நம்ம இந்த ஸ்கேல் பேஸ் பண்ணி சொல்லிடலாம் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் இருக்கு எயிட் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இதுவும் அதுதான் இருக்கும் எயிட் பாயிண்ட் செவன் கரெக்டாக இருக்கும் எயிட் ஸோ ஆக்சுவலாக இதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா டேஞ்சென்ட் அந்த எதிர்க்கு இல்லையா அதை கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஓகேவா ஸோ லென்த் ஆஃப் தி டேஞ்சென்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் கண்டிப்பாக பண்ணணும் இங்கே பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஸோ லென்த் ஆஃப் தி டேஞ்சென்ட் எப்படி பண்ணணும்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவலாக என்னென்னா ரூட் போட்டு நம்ம கொடுத்த இந்த நம்பர்ஸில் பிக் நம்பர் மைனஸ் ஸ்மால் நம்பர் இப்போ பிக் நம்பர் என்ன டென்னு மைனஸ் ஸ்மால் நம்பர் என்ன ஃபைவ் அது ரெண்டுத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணும் அப்போ பிக் நம்பர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் நம்பர் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டென் ஸ்கொயர் என்ன ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ரூட் ஆஃப் டென் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன செவன்டி ஃபைவ் அப்போது ரூட் செவன் ஃபைவ் வேணால் நமக்கு எக்ஸாக்ட் தெரியாது அதை பண்ணணும் நீங்கள் பண்ண கூட தேவை இப்போ இங்கே எவ்வளோ ஆன்சர் வந்து அதை அப்படியே எடுத்து இங்கே எழுதுங்க எயிட் பாயிண்ட் செவன் செவன் சென்டிமீட்டர் கண்டிப்பாக அதை தான் வரும் ஸோ இப்படி தான் அதை எழுதணும் ஓகேவா இதுவும் கண்டிப்பாக எழுதணும் இதுக்கும் மார்க் இருக்கு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுதான் மெயின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் எ டேஞ்சன் டு எ சர்க்கிள் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் இப்படி பண்ணணும் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இது கண்டிப்பாக எக்ஸாம்ஸ்க்கு வர வாய்ப்பு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நல்லா பார்த்துங்க எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா தேங்க்யூ சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் நியூ வீடியோஸ்